Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 11th grade to today's class. And uh, this is class number 9th from unit 5. And uh, today's topic is commerce. And this is the last part of today's class, which is the concept of market. And today we are going to talk about the commerce and uh, these are the points under discussion i am going to take up these uh, eight points with you all the first one is definition of commerce second one is purpose of commerce third one is components of commerce then we'll talk about trade types of trade auxiliaries to trade other auxiliaries, insurance, warehousing, and advertisement. And the last point, that is summary of commerce. Now, but you, uh, those who are studying in class 11th grade, it is something very, very important for them. So please pay attention on today's class. And it is followed by rigorous practice section, which you believe, which I believe is a very important part of classes of Mabrix India Solution. This is our unique value proposition. We provide rigorous practice section after every class. Students, those who are new, those who doesn't know about our classes, you can be the part of these classes. And we are covering the whole you know, syllabus of entrepreneurship in detail. And after every class, we do provide a rigorous practice section, you know, uh, different questions, objective type questions, fill in the blanks, uh, right and wrong questions uh, from the class, synopsis from the class, so that students can learn entrepreneurship, take papers, and they can apply these concepts in becoming great entrepreneurs for the country as well. So, Macho, let's start today's class without much ado. Or aaj ki class pe bahut kuch hai seekhne ko. To bas seekhenge aur aage badhenge. Uh, definition of commerce. This is from your book. Let's take up the point one. Commerce involves activities that facilitate the exchange or transfer of goods from production to consumers. If we talk about commerce ki layman definition, ki baat kare, to wo ye hai. it involves activities that facilitate the exchange or transfer of goods. Goods exchange hote hai, transfer hote hai. कहां से जहां से प्रोड्यूस किए जाते हैं टू द कंज्यूमर्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंज्यूमर्स विदाउट कॉमर्स प्रोडक्शन लूजेस इट्स मीनिंग अगर कॉमर्स नहीं होगा टू एंड फ्रो यू नो गुड्स का ट्रांसफर नहीं होगा तो प्रोडक्शन में लूज इट्स मीनिंग फिर आप गुड्स प्रोड्यूस करते जाइए और फिर कोई इसको खरीदारी नहीं हो तो कॉमर्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट लैक्स अ मीनिंग टू रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफेंसन कॉमर्स रिमूव्स द बैरियर बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स इट एवरेजेस द गैप एक तरफ प्रोडक्शन हो रहा है एक तरफ कंज्यूमर है और बीच का जो ब्रिज है जहां से प्रोडक्शन का सामान कंज्यूमर तक पहुंचता है उसे हम कॉमर्स कहते हैं it addresses obstacles such as person, place and time during the exchange of commodities. Or is is me pata chalta hai ki kaha kaha par hurdles aati hai, you know, um, in the business. For example, there are certain people, those who are not aware, there are certain places where goods cannot reach. Or kai par warehousing me problem aati hai. To in sab cheezo ko hi bacho business kaha jata hai, in sab cheezo ko commerce kaha jata hai. और ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म है कि दुनिया का हर काम ईच एंड एवरी यू नो वर्क रिवॉल्व अराउंड द कॉमर्स और ऊपर आपको जैसे पता है कि मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन का जो यूवीपी है वो है कि टू प्रोवाइड यू विद रेफरेंस पॉइंट्स तो यहां पर मैंने कॉमर्स का थोड़ा सा यू नो बिगनिंग के ऊपर बात करी है हाउ इट गॉट स्टार्टेड in which century it got started to provide you some more references to write better answers. 
the term commerce has roots dating back to ancient civilizations but the english word commerce originated in the 15th century aaj se lagbhag 900 saal pehle derived from the latin word commercium which combines uh, following two words one is com com ka matlab hai together and merx ka matlab hai merchandise or goods as trade routes expanded between europe asia and africa commerce evolved to describe not only the exchange of goods but also the entire economic system that supported trade the 15th century mein start hua uh, do words ki combination se com jiska matlab hai together aur merx jiska matlab hai merchandise or goods to usse word bana you know commerce and it got originated in 15th century purpose of commerce of commerce kyu yahan purpose ka matlab agar aap meri pehli classes kar chuke honge to main bahut <coughs> shiddat se aapko samjha chuka hu ki purpose is why why commerce the main purpose the main why of commerce is to ensure that goods and services reach the right place at the right time and in the right condition right place right time right condition तो इस सेंटेंस को आपने याद रखना है राइट प्लेस राइट टाइम एंड राइट कंडीशन कॉमर्स क्रिएट्स यूटिलिटीज रिलेटेड टू टाइम प्लेस एंड पोजेशन सही टाइम पे सही प्लेस पे और सही यूटिलिटीज लोगों तक पहुंचे इट सर्व्स टू मीट कंज्यूमर्स डिमांड एफिशिएंटली बाय कोऑर्डिनेटिंग सप्लाई एंड डिलीवरी So, ये कंज्यूमर्स की डिमांड को एफिशिएंटली मीट करता है और कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन सप्लाई एंड डिलीवरी माल निकला और माल पहुंचा फोर्थ पॉइंट कॉमर्स एंश्योर दैट गुड्स आर अवेलेबल व्हेन एंड वेयर दे आर नीडेड फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक एक्सचेंज तो ये श्योरिटी कॉमर्स द्वारा की जाती है कि गुड्स शुड बी अवेलेबल वेयर एवर द नीड अराइज अब जो कई बार आप ऑब्जर्व करते हैं मैं कुछ दिन पहले आई वेंट टू कोची और मैंने वहां पे क्या ऑब्जर्व किया कि जो फैसिलिटीज हमें दिल्ली एनसीआर में मिलती है वही फैसिलिटीज वहां उससे एक स्टेप अहेड ही थी तो कहने का मतलब है सब चीजें कैसे पॉसिबल है प्रोडक्शन हो रही है आपकी दिल्ली एनसीआर में और प्रोडक्शन हो रही है आपकी यू नो समर इन उत्तर प्रदेश और यू नो एमपी और उसके बाद सारा सामान पूरे देश में पहुंचता है हाउ इट इज गेटिंग पॉसिबल इट इज गेटिंग पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कॉमर्स कॉमर्स एंश्योर दैट गुड्स आर अवेलेबल व्हेन एंड वेयर दे आर नीडेड फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक एक्सचेंज और सारी दुनिया बच्चों को पता है कि पैसे पे चलती है तो एक जो कॉमर्स है इट हेल्प पीपल टू अर्न मनी एंड कंपनीज टू प्रोड्यूस गुड्स कॉम्पोनेंट ऑफ कॉमर्स अब दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है कॉमर्स के कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड एक्टिविटीज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दो ब्रॉड एक्टिविटीज में कॉमर्स को डिवाइड किया गया है पहली है ट्रेड और दूसरी है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इसको मैंने पहले से ही हाईलाइट किया हुआ है पहले हम ट्रेड ले लेते हैं ट्रेड रेफर्स टू द एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ट्रेड एक्चुअली क्या है कि माल खरीदना और बेचना और मुनाफा कमाना ये ट्रेड है ये ट्रेड है रेफर्स टू एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थोड़ा सा मार्जिन डाल ऑक्सिलरीज और एड्स टू ट्रेड आर द सपोर्ट सिस्टम दैट हेल्प फैसिलिटेट द ट्रेड एक तो ट्रेड है माल खरीदना और माल बेचना अब उस ट्रेड को जो चीज सपोर्ट करती है या एड करती है उसे कहा जाता है ऑक्सिलरीज इसके एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे दीज एड्स एड्रेसेस चैलेंजेस रिलेटेड टू फाइनेंस नॉलेज एंड लॉजिस्टिक्स और बच्चों जो ये एड्स हैं ये किस प्रकार की है पैसे से रिलेटेड स्पेसिफिक बिजनेस प्रोडक्शन सर्विसेज की नॉलेज से रिलेटेड और फिर उसकी पहुंच से रिलेटेड तो कॉमर्स uh, को दो 
ब्रॉड एक्टिविटीज में डिवाइड किया ब्रॉड का मतलब है कि उसके नीचे भी काफी सारी एक्टिविटीज है पहली है ट्रेड जिसका मतलब है सामान खरीदना बेचना और थोड़ा मुनाफा कमाना और जो ट्रेड को सपोर्ट कर रही है एक्टिविटी वो है ऑक्सिलरी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है और इसमें जो मेजर चैलेंजेस ये एड्रेस करता है वो है फिनेंस नॉलेज एंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड तो हम इसको छोटा सा एक्रोनिम बना लेते हैं इसका एब्रीविएशन एब्रीविएटेड फॉर्म बना लेते हैं एफ के एंड एल फाइनेंस नॉलेज एंड लॉजिस्टिक लेके चलिए बच्चों ये बीच का जो पार्ट है ये ट्रेड है ट्रेड ये हो गया कोर ट्रेड इज द कोर्स ऑफ कॉमर्स एनेबलिंग प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टू एक्सचेंज गुड्स ट्रेड है तो माल बन रहा है और ट्रेड नहीं है तो आपको माल बनाकर करना क्या है फिर कौन माल खरीदेगा पहले और फिर उसको बेचेगा कंज्यूमर्स को बाद में तो जो ट्रेड है ना उसका यू नो होल एग्जिस्टेंस का मतलब ही ये है कि आप माल प्रोड्यूस करो सर्विसेज बनाओ और कंज्यूमर्स तक उन्हें पहुंचाओ एंड देर आर मीडिएटर्स जो आपकी हेल्प करें इट कनेक्ट बायर्स एंड सेलर्स हुआ ऑफन लोकेटेड फार अपार्ट जोग्राफिकली ट्रेड इन्वॉल्व द स्मूथ एंड टाइमली ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स इट रिमूव बैरियर रिलेटेड टू डिस्टेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर लगता बहुत आसान है प्रोडक्शन एक पार्ट ऑफ कंट्री में हो रही है और दूसरे पार्ट ऑफ कंट्री में वो गुड्स मिल रहे जनरली नहीं मिलते जो बहुत ज्यादा फेमस गुड्स होते हैं देर अवेलेबल एवरी उनके प्रोडक्शन हाउसेस बच्चों फिर उन एरियाज के पास बना दिए जाते बट अवेलेबिलिटी कराना प्रोडक्शन हाउसेस बनाना दीज ऑल कम्स अंडर ट्रेड ट्रेड है तो प्रोडक्शन है ट्रेड है तो कंज्यूमर्स है ट्रेड है तो एक कॉन्सेप्ट तो ट्रेड को इसलिए कोर ऑफ कॉमर्स कहा जाता टाइप्स ऑफ ट्रेड होम ट्रेड इंटरनल ट्रेड इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन अ कंट्री आप कंट्री में काम करते हो कंट्री का सामान खरीदते हो वहां का प्रोडक्शन जो हो रहा होता है और कंट्री में उसको बेच देते हो इसे कहा जाता है इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड फॉरन ट्रेड Refers to international transactions between different countries. International transaction, a country, dusri country se mal khareedti, or some international transactions hoti. Home trade can be further divided into wholesale and retail. Ab jo uh, wholesalers wo hote hain jo bulk me mal khareedte. Wholesalers are those those who purchase goods in bulk. Bulk me purchase karte hain. और जो इनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है प्रॉफिट ऑफ मार्जिन दैट इज लेस फॉर एग्जांपल एक सोप जो दस रुपए का मार्केट में मिलता है जो अब नहीं मिलता है आजकल रुपीज टेन का उसमें एक होलसेलर एक रुपया कमाता है और एक रिटेलर लगभग इससे भी कभी कमाते हैं होलसेलर्स आप ये लेके चलो पचास पैसे और वहां पर एक रिटेलर पे कमाएगा एक रुपया पचास पैसे सो देर इज अ डिफरेंस होलसेलर बल्क में लेते हैं और बल्क में बेचते हैं रिटेलर एक एक करके बेचता है तो होम ट्रेड को दो भागों में डिवाइड किया गया होलसेलर्स एंड रिटेलर्स फॉरेन ट्रेड इन import and export importing और माल को import किया देश में दूसरी country से और बेचा और अपने माल को बाहर export किया फिर दूसरी country से उसको बेचा और एक नई term है entry port trade importing to re export 
मतलब आप माल दूसरी कंट्री से मंगा रहे हो कई बार आपको रॉ मटेरियल भी आ जाता है रॉ भी माल आ जाता है उसे फिनिश करके आप वापस भेजते हो उन कंट्रीज के अंदर तो फॉरेन ट्रेड इन वॉल्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंट्रीपोर्ट और होम ट्रेड इन वॉल्स यू नो होलसेल एक्टिव टाइप्स ऑफ ट्रेड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ऑक्सिलरीज इंक्लूड सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग इंश्योरेंस वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग आप मुझे बता दीजिए इसके अलावा बिजनेस में और है क्या ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग इंश्योरेंस वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग दीज सर्विसेज हेल्प ओवरकम द चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग ट्रेड माल आपका यहां से वहां पहुंच रहा है बैंकिंग आप कर पा रहे हैं पैसा आप जमा करा पा रहे हैं पैसा आप निकलवा पा रहे हैं करंट अकाउंट आपके खुले हुए सेविंग्स अकाउंट आपके खुले हुए आपका पैसा सेफ वेयर हाउसेज आपको अवेलेबल है और एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग आप कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन हेल्प रिमूव देंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजन ट्रांसपोर्टेशन रिमूव देंड्रेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स बैंकिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू बिजनेसिस रिमूविंग देंड्रेंस ऑफ फाइनेंस तो और ये होगी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लोग बिजनेस वो सब करना चाहते हैं पर उनको ना उसकी डीप नॉलेज नहीं वो सोचते हैं शायद मार्केट से पैसा उठा के बिजनेस किया जाता है बट इफ यू अंडरस्टैंड ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन स्टार्ट द बिजनेस एंड कीप पुशिंग इट फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज ऑक्सिलरीज विच आर एज फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग इंश्योरेंस वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइज अदर ऑक्सिलरीज जिसमें इन्वॉल्व है इंश्योरेंस वेयर हाउसिंग एडवर्टीजमेंट इंश्योरेंस रिमूव देंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय कवरिंग बिजनेस अनसर्टेंटी इंश्योरेंस का मतलब ही होता है गेट इंश्योर्ड रिगार्डिंग अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ सच एज थे वेयर हाउसिंग रिमूव देंड्रेंस ऑफ टाइम बाय स्टोरिंग गुड्स अंटिल दे आर नीड आप कई बार आपको गुड स्टोर करने पड़ते हैं आपको क्या लगता है कि फॉर एग्जांपल अब विंटर्स आ रहे हैं अप्रोचिंग विंटर्स है अक्टूबर चल रहा है और आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे जो रिटेल हाउस हाउसेज हैं या रिटेल इंडस्ट्री वो गरम कपड़ा खरीद रही होगी गरम कपड़ा खरीदा जा चुका होगा अब उनके वो वेयर हाउसेज बंद होगा और कई जगह अब तो उनके रिटेल ये सॉरी रिटेल आउटलेट्स है यहाँ पे लग गया होगा अब तो उनका गर्मियों का काम शुरू हो गया होगा तो बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया जाता है तो वेयर हाउसिंग रिमूव इंफॉर्मेशन बाई इन्फॉर्मिंग कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट इज मार्केटिंग सेल्समैनशिप पीपल नीडेड हेल्प परसुएड परसुएड का मतलब कन्विंस कस्टमर्स ब्यूटिफुल वर्ड कन्विंस ऑफन यूज करो बच्चों कॉमर्स वेस वर्ड को परसुएड कस्टमर्स टू परचेज गुड्स द सपोर्टिंग कॉमर्स तो अदर ऑक्सिलरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस है वेयर हाउसिंग है एडवर्टीजमेंट है और सेल्समैनशिप है सो समरी ऑफ द टर्म कॉमर्स कॉमर्स इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द इकोनॉमी इट इंटीग्रेट्स वेरियस प्रोसेसिस लाइक ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस By facilitating trade and addressing barriers, commerce strengthens economic activity. ये बहुत important point है. I just mark it as VI. By facilitating trade and addressing barriers, trade को support करती है. और barriers का पता होना बहुत जरूरी है. मैं ही मानते चलता हूँ. आप कोई भी काम करते हैं, आप नौकरी भी करते हैं, तो भी आपको ये पता होना चाहिए. how you can move ahead and how you can address barriers associated with your jobs challenges are everywhere challenges are bound to come if challenges will come a person will you know uh, go over those challenges come uh, you know uh, out with flying colors and start you know becoming stronger day by day commerce strengthens economic activity or the economic activity ko strengthen uh, support milta hai Ultimately, commerce is essential for the functioning of modern economies. 
enabling efficient distribution and exchange of the so much uh, this is all from today's class where we have talked about these eight points in a very simple and easy way the first one is definition of commerce how it got started in 15th century com and merks two words you know uh, joined together to form this word and the purpose of commerce uh, you know to run the economies of the world efficiently components of the commerce trade types of trade <clears throat> then we have talked about auxiliaries to trade other auxiliaries are insurance warehousing and advertisement and summary of commerce and with this we have come to the end of today's class don't forget to take up this rigorous practice section i just squeezed down my picture a bit and here it goes bachu synopsis of commerce complete synopsis vocabulary from today's class in english as well as hindi show short question and answers questions in black and answers in blue objective type questions 10 objective type questions are given along with their answers true and false statements along with their answers fill in the blanks along with their answers now this is what is the usp of mavrix india solution never forget and never give up always remember that we are there to help you out with your curriculum with your syllabus you know to the max so bachu and we meet next time bye bye for now god bless you all take care keep studying keep evolving and keep becoming strong